सो हाई फ्रेंड्स क्लास मन बेसीक इनफर्मेसन तेजक वराकल वर्सन अंतक इंट्रडक्षन टू एसक्यूएल गुरी तेजक मुझे ना चानेल कच्चे लाइक् सबस्क्रैबी सो बेसिक इंट्रडक्षन एसक्यूएल इंट्रडक्षन एयलेंटे सपोज असल एसक्यूएल एवाल वै नाट अदर लांग्वेज अदर लांग्वेज उ कदा इन डेटा बेस संबंधी मै एसक्यूएल तरह डीबी टू उ नैक्स्ट इंका एसक्यूएल लाइट उ ओनली वराकल एवाले सपोज इधी पवरफुल लांग्वेज डेटा बेस रिट्रीव चेयड़ो डेटा बेस चाला डेटा उ सो दाल डेटा उ मन को रिक्वर्मेंट मन को रिक्वर्मेंट तगट डेटा रावानी सीक्वल अने फ्रेंड्स ऐक्चुअल इकड़ टू टाइप उ एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल सो डनामिक एसक्यूएल उ सो अदी अडवां अट्ठे अडवां बेसीग दाखी दी डिफरस पीएल एसक्यूएल की डनामिक एसक्यूएल की डिफरस सो पीएल एसक्यूएल मन डीएमएल कमेंस तो रनगल मन यानी डीडीएल कमेंस रन चेयर अभी पासीबल का अभी पासीबल अव्वाले मन डनामिक एसक्यूएल यूज अभी मुं मु वीडियो पड़ता दाटो उ मैटर सो देर मेनली टू डिफरेंट टाइप आफ् डेटा बेस लांग्वेज इन वराकिल देर आर् एसक्यूएल अं पीएल एसक्यूएल अंड डनामिक एसक्यूएल एसक्यूएल स्टा फर् स्ट्रक्चर कोरी लांग्वेज अंड पीएल एसक्यूएल स्टा फर् प्रोसीजर लांग्वेज एक्सटे आफ् एसक्यूएल सो एसक्यूएल एटे क्वेश्चन टू आसर सो क्वेश्चन वस्ते दाखी को रासी अवटूट तस्कोसा अला उ पीएल एसक्यूल प्रोग्रांग टाइप रायन प्रोग्रांग टाइप रायलेंटे सो पीएल एसक्यूएल माला एसक्यूएल उ एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल उ अला माला पीएल एसक्यूएल डनामिक एसक्यूएल उ पीएल एसक्यूएल एसक्यूएल उ प्लस डनामिक एसक्यूएल उ अला मुझे मुं मु प्रोग्रम चाहा अंदर क्लारी वस्तु सो वराकिल ईज ए रिश्नल डेटा बेस प्रोडक्ट विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा इन पर्मेटली इन सैकंडरी स्टोरेज डिवैज इफ यू वाट आपरेट वराकिल दें वी वी आर् यूजिंग द फाइंग लांग्वेज सो सैकंडरी स्टोरेज डिवैज अंटे इन प्रैमरी स्टोरेज डिवेजी लोकल सिस्टम मेरे ये यूजो सपोज मेरे मोबाइल यानी लेकिन लापटाप यूजे अभी प्रैमरी स्टोरेज डिवेज सैकंडरी स्टोरेज डिवेज अंटे लोकल का देंट सेव चेयर अभी सैकंडरी अब तो मनो डेटा सैकंडरी स्टोरेज डिवेज स्टोर चेया की टू लांग्वेज अने यूजाई एसक्यूएल अं पीएल एसक्यूएल एसक्यूएल ने पीएल एसक्यूएल अर्थम हो सो एसक्यूएल ईज नोसीजर लांग्वेज ना प्रोसीजर लांग्वेज अंटे चपाने कदा तरह क्वेश्चन टू आसर वस्तु मन क्वेश्चन वस्ते आसर वस्तु अटे दी मुझे वन एमीद प्रोग्रम आईन कर ले पीएल एसक्यूएल ईज प्रोसीजर लांग्वेज अंत को प्रोग्रांग अने अभी चलाजी गए अभी ने सो आल आर्गनजे स्टोर सेम टाइप आफ् डेटा सेम टाइप आफ् डेटा अंत इप्ड डेटा अंतक डेटा अंत इट ए कलेक्शन आफ् रा फैक्स सो कलेक्शन आफ् रा फैक्स अंत इधी निजा उन्यो अदंत इपड़ एग्जापल इक वन नाट वन दिने टू थौज उड़ वन नाट वन अनेटो मन को दिने नेमा लेकिन ब्रदर नेमा लेकिन स्टूडेंट ने असल इनफर्मेस टू थौज इधी आयन को वे शालीना लेकिन फैन पड़ा मन को अलावेम सो इधने रा फैक्ट इन अब एग्जापल दर्ज नो मीनिंगफु डेटा सच डेटा इज़ नोन ऐस रा फैक्ट अंत नैक्स्ट इनफर्मेस इनफर्मेस एलांटे सो आ डेटा की आ रा फैक्ट की और डेफिनेशन अनेफिनेशन अंटे अंटे वन नाट वन अनेटो मन को क्लारी वस्तु सो इच्छा और एग्जापल चूँ इट ईज कलेक्शन आफ् मीनिंगफु डेटा आर् प्रोजर डेटा सो एग्जापल एंप्लायी ईडी इ नेम शाली सो इंदाक डेटा मन को अंत क्लारी इकड इनफर्मेस क्लारी उम्लायी ईडी वन नाट वन वन नाट टू इेम अंड शाली अ सो इध इनफर्मेस सो इन वराकिल अंत यह इनफर्मेस बेसको टेबल्स यानी इंका व्यूज यानी तरह सिनानीम्स यानी क्रिएटता है 
in our example uh, there is meaningful data which is in table format which consists of three different fields so uh, uh, three different fields okay next data store it is a place where we can store uh, store the data or information so manamu mundu ela data ni store chestunnam ante manam ఇప్పుడు కూడా మనం బుక్స్ పేపర్స్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ బుక్స్ పేపర్స్ లో బుక్స్ పేపర్స్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అంత సేఫ్ కాదు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక కిరాణా కొట్టు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ రోజు మీకు ఎంత లాభం వచ్చిందో ఒక బుక్ లో రాసి పెట్టుకుంటున్నారు అది మీ వర్కర్స్ వాళ్ళు చూసేసరికి ఓహో మా సేట్ ఇంత సంపాదిస్తున్నారు కదా మనకు శాలరీ ఎక్కువ కావాలని అడుగుదాం అనే అట్లా వస్తుంది అంటే సెక్యూర్ కాదు అంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అదే విధంగా ఆ పేపర్ చినిగిపోయే అవకాశం ఉంది బుక్ పోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది అంత సెక్యూర్ కాదు సో నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ కొద్దాం సో ఫ్లాట్ ఫైల్ మనము కంప్యూటర్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్లాట్ ఫైల్ ఏంటంటే అది కూడా మనము డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది తర్వాత దాన్ని మానిటర్ చేయలేము ఎవరైనా ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేస్తే దాన్ని ఎవరు లాస్ట్ మాడిఫికేషన్ చేసినారో అలాంటి కొన్ని కొన్ని సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కూడా మనం చేసుకోలేము కానీ డేటాబేస్లో అలా కాదు మనము డేటాబేస్లో మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సెక్యూరిటీ అనేది హైగా ఉంటుంది తర్వాత అక్యురేట్ గా కూడా ఉంటుంది సో ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ వరాకిల్ వర్షన్స్ చూద్దాం వరాకిల్ వర్షన్స్ ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చి వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడంతో వరాకిల్ టూ పాయింట్ జీరోతో స్టార్ట్ చేశారు సో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ఫస్ట్ పబ్లిక్ రిలీజ్ సో ఈ ఫస్ట్ పబ్లిక్ రిలీజ్ లో వీళ్ళు జాయింట్స్ అనే జాయింట్స్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు జాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా టూ టేబుల్స్ ని టూ టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాని ఒక అవుట్పుట్ లో తీసుకురావడాన్ని జాయింట్స్ అంటారు సో అలా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో ఇది అంతగా ఇంకా ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ లేవని చెప్పి మళ్ళా వరాకిల్ కోడ్ ని మళ్ళా రీ రిటర్న్ రాశారు సి ప్రోగ్రామ్ లో అక్కడ కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ అంటే సపోజ్ మీరు తప్పి ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసిన ఇన్సర్ట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళా అండూ చేసుకోవచ్చు అండూ చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాక్ తీసుకురావచ్చు అలా కమాండ్స్ అవన్నీ మనము ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ లో నేర్చుకుందాం బాగా నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో వరాకిల్ ఫోర్ అనేది ఉంది సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే రీడ్ కన్సిస్టెన్సీ రీడ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే సపోజ్ రీడ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే మామూలుగా ఒక ఒకే డేటాబేస్ ని ఇద్దరు యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సేమ్ డేటాని బోత్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేడుగా అంటే బోత్ యూజర్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేడుగా పెట్టారు నెక్స్ట్ వరాకిల్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలో క్లైంట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ వరాకిల్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సో పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ లో ఏంటంటే మనము మోర్ మోర్ ఆపరేషన్ చేసుకోగొట్ట మోర్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఉంది సపోర్ట్ సపోజ్ ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక టేబుల్లో ఒక టేబుల్ని అప్డేట్ చేస్తున్నారు అలా అట్లా పది పదహైదు టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ పది పదహైదు టేబుల్ని ఒకేసారి అప్డేట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి అలా నెక్స్ట్ రో లెవెల్ లాక్స్ రో లెవెల్ లాక్స్ అంటే ఇది సపోజ్ మీ మీరు ఒక టేబుల్లో అప్డేట్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఏదైనా ఒక రికార్డ్ని అదే సేమ్ టైము ఈ అనదర్ పర్సన్ అప్డేట్ చేయలేరు అన్నట్టు ఎందుకంటే అప్డేట్ అనేది ఒక పర్సనే చేయగలుగుతారు అట్లా లాగ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వరాకిల్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాంట్లో రోల్స్ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టైన్స్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ ప్యాకేజెస్ ట్రిగ్గర్స్ డేటా టైప్ వేర్ క్యార్ చేంజ్ ఇన్ టు వేర్ క్యార్ టూ అండ్ ట్రంకేట్ టేబుల్ ఇవన్నీ మనము ముందు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం సో డేటా టైప్ అనేది కూడా చేంజ్ అయింది నెక్స్ట్ వరాకిల్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది సో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో డైనమిక్ ఎస్క్యూఎల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో డైనమిక్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే చెప్పాను కదా డిడిఎల్ కమాండ్స్ ని పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రొసీజర్ లో యూజ్ చేయాలంటే డైనమిక్ ఎస్క్యూఎల్ ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ యాన్సి అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాన్సి అంటే ఏంటంటే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వరాకిల్ సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో వచ్చింది ఇందులో ఇన్లైన్ వ్యూస్
అండ్ యూటీఎల్ ఫైల్ ప్యాకేజెస్ ఈ బిట్ ప్యాప్ ఇండెక్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొరీ అనేది ఫాస్ట్గా రిట్రీవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఆబ్జెక్ట్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ కాలం ఇంక్రీజెడ్ పర్ టేబుల్ టు థౌజండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ వేరే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిగార్డ్స్ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎయిట్ ఐలో నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెటీరియలైజ్ వ్యూ మెటీరియల్ వ్యూ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెటీరియల్ వ్యూ అయిందంటే బేస్ టేబుల్ డిలీట్ అయినా ఆ డేటా వచ్చి మెటీరియల్ వ్యూలో ఉంటుంది అట్లా ఫంక్షన్ బేస్డ్ ఇండెక్సెస్ అండ్ కేస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కేసు డికోడ్ అని ఉంటాయి అవి నెక్స్ట్ అనాలిటికల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అటానమస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ రోల్అప్ క్యూబ్ బల్క్ బైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ వన్లో యాన్సీ జాయిన్స్ మెడ్జి స్టేట్మెంట్ అండ్ మల్టీ టేబుల్ ఇన్సెట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కొరీస్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కొరీస్ అండ్ రీనేమింగ్ ద కాలమ్ అలా రీనేమింగ్ ద కాలమ్ అండ్ టే కాలంని రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్ని కూడా రీసే రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వరాకిల్ టెన్ జీలో ఏంటంటే రీసైకిల్ బిన్ రీసైకిల్ బిన్ అంటే మనకు తెలిసిందే మనం ఏదైనా తప్పి ఏదైనా డిలీట్ చేసినా అది రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటుంది ఆ రీసైకిల్ బిన్ నుండి మళ్ళీ కావాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్లాష్ బ్యాక్ టేబుల్ నెక్స్ట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ టేబుల్ కూడా సేమ్ ఒక టేబుల్ని డ్రాప్ చేసినా ఆ టేబుల్ మళ్ళీ మనకు కావాలంటే ఆ రీసైకిల్ బిన్ నుండి మళ్ళా తీసుకోవచ్చు దానికి కొరి ఉంటుంది కొరీ రాచి మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ వరాకిల్ లెవెన్ జీలో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇందులో ఇంట్రడక్షన్ టు కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పిఎల్ఎస్క్యూ లూప్స్ లూప్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు రీడ్ ఓన్లీ టేబుల్ రీడ్ ఓన్లీ టేబుల్ అంటే మనం ఏం ఆపరేషన్స్ చేసుకోగలం చేసుకోలేం నెక్స్ట్ వర్చువల్ కాలమ్స్ అండ్ పియోర్ట్ ఫంక్షన్స్ పియోర్ట్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తుందంటే కాలం కాల రోస్ని కాలం లెక్క కన్వర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ట్రిగ్గర్స్ అండ్ ఎనేబుల్ డిసేబుల్ క్లాసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రిగ్గర్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్ యూజ్డ్ ఇన్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ వితౌట్ యూజింగ్ డ్యూయల్ టేబుల్ సో ఈ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ని ఒక్కొక్క వర్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏందో నేర్చుకుందాం ఎస్క్యూల్ అంటే బేసిక్గా మీకు తెలిసింది స్ట్రక్చర్ కొరీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఆపరేట్ ఆల్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ ప్రోడక్ట్ అంతే సేమ్ మనము రిలేషనల్ డేటా బేస్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్లో మీకు కావాల్సిన డేటాని మీకు డేటా బేస్ని అడిగి తెచ్చుకోవడానే ఎస్క్యూఎల్ అంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది ఎలా అంటే ఒక టేబుల్లో వంద రోజు ఉన్నాయి వంద వంద రోజు ఉన్నాయి నాకు ఫస్ట్ పది రోజుల్లో ఏముందో డేటా చూపి నాకు అని అడిగితే అది చూపిస్తుంది అలా మనం కొరీస్ రాస్తాం అందుకు మనం ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవాలి ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఈఎఫ్ కార్డ్ ఈఎఫ్ కార్డ్ ఈనే ఫాదర్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ అంటారు ఈనే ఎస్క్యూఎల్ని వరాకిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సో ఈఎఫ్ కార్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద రిలేషనల్ డేటా మోడల్ అండ్ ఆల్సో టీ ఎస్ఎల్ ఆల్ఫా లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ వరాకిల్కి ముందు ఫస్ట్ ఈ లాంగ్వేజ్ ఉంది ఐబిఎం కంపెనీ ఏం చేసిందంటే దీ దీన్ని మోడిఫై చేసింది దీ ఏ విధంగా మోడిఫై చేసిందంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ డిఎస్ఎల్ ఆల్ఫా లాంగ్వేజ్ ఇంటూ స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ చేసింది ఆ స్క్వేర్ కాస్త సీక్వెల్ అయింది ఆ సీక్వెల్ కాస్త ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అయింది సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ ఈ వర ఎస్క్యూల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఒక బేసిక్ తెలుసుకుందాం బేసిక్గా తెలుసుకుందాం ఇది ఒక యూజర్ యూజర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్చర్ కొరీ లాంగ్వేజ్ సో ఇది వరాకిల్ డేటా బేస్ ఇది డేటా బేస్ అనుకోండి ఈ డేటా బేస్కి ఈ డేటా అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఏదైనా అప్స్ట్రీమ్స్ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక మొబైల్ యాప్ యూజ్ చేయడం వల్ల లేకపోతే ఒక సైట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల సపోజ్ మీరు ఒక ఫేస్బుక్ ఉంది ఫేస్బుక్లో మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెట్టారు తర్వాత ఆ యూజర్ ఐడి ఒక కొత్త యూజర్ క్రియేట్ అయింది కదా సో మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నట్టు బ్యాకెండ్గా బ్యాకెండ్గా సమ్ ఏపీఎస్ వర్క్ అయ్యి ఈ ఇందులో డేటా అనేది వర్క్ అయింది సో మనం కొరీస్ రాసి ఈరోజు డేటా ఈరోజు ఈరోజు ఎంతమంది క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఫేస్బుక్ని అనే ఒక కమాండ్ రాసి మనము చూడొచ్చు అన్నట్టు అలా వర్క్ అవుతుంది ఈ యూజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ టూల్ ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ టూల్ అండ్ టోడ్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఎస్క్యూఎల్ నావిగేటర్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే
యాక్సెస్ చేయడానికి మనకు ఒక టూల్ కావాలి సో ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ టూల్ అండ్ ఇది డిఫాల్ట్గా మనము ఎస్క్యూఎల్ ఒరాకిల్ లెవెన్ జీ కానీ ట్వెల్వ్ జీ కానీ సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే డిఫాల్ట్గా వస్తుంది ఈ టోడ్ అనేది మనము సపరేట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ కూడా సేమ్ మనము ఎక్స్టర్నల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా ఎస్క్యూఎల్ నావిగేటర్ ఆల్సో సేమ్ ఈ మూడు మనము ఎక్స్టర్నల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే టోల్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ని యూజ్ చేస్తాయి సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము లోడ్ డేటా మోడిఫై డేటా డిలీట్ డేటా రిట్రీవ్ డేటా సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్లో మనం ఒక డేటా బేస్లో ఉన్న డేటాని మనం లోడ్ చేయొచ్చు మోడిఫై చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు తీసుకోవచ్చు మళ్ళా ఇంకో టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇది అండి నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుదాం